，这个多少钱呢？啊？呃，多少钱呢？这什么都是。哦，这个不是。签证费不用钱是吗？免费的。哦。嗯，刚刚我已经问清楚了，签证是今天递交，然后明天下午四点钟左右我们才能够拿到，所以说我们的行程哈、啊，从明天的四点钟开始。哦，可以拿护照了，走吧，我们进去看看。Namaste, my friend。呃，我拿一下护照。再见吧。再见吧。嗯，签证已经拿到了，我没想到居然就是一张纸哎。对啊。现在我们即将出发，探索的是第我们的二十一个国家——尼泊尔。虽然说啊，尼泊尔是我们的邻国，但是我们对它的了解还是知之甚少的。我尝一下，我靠，因为我们隔着一个喜马拉雅山脉。它在喜马拉雅上面的南端，我们在北端，所以我们的文化是完全不一样的。在我有限的认知里面，哈，我只会认为尼泊尔是一个非常穷的国家，因为它的 GDP 甚至只有印度的一半。但是呢，它又是非常多背包客向往的地方。到底神秘的尼泊尔长什么样子？我们这里就从拉萨准备出发吧。Let's go。我们的第一站是哪里，老婆？日喀则。哦，老婆，这是我们接头的吗？日喀则对吧？对对对对，好，走。对，就这个。好嘞。好好好。有没有点那种港剧交易的感觉？我们已经出发了，三个半小时左右到达目的地。看一下我们船上的环境。我们两个又是坐最后一排，你知道吗？这个环境下，我就想到了十一年前，我们那会儿啊，还不是男女朋友关系的时候，我们的第一次双人旅行。是在洛克县，就也是只这样，只有我们俩坐在车牌后面的时候哈、啊，在那会儿啊，就有点暗生情愫。你知道吗，文？当时我们听的那首歌，你还记得叫什么吗？那就这样吧，再爱都要撒要闹，再给抱一下，吻一吻你的长发。在这里，雷姐再给你们讲一个小故事。嗯，当时乔生对我暗生情愫之后，哈，就跟我告白了。对。于是呢，你知道我怎么做的吗？我就狠狠地拒绝了他。乔是，关键是乔是又做了一件让人更让我惊讶的事。你知道他做了什么吗？嗯。他哭了。把这些事情你就不要说给铁子们听了，丢脸，真的。<笑>我不要再哭了，再擦一擦眼泪。<笑>你真是玩过哆啦 A 梦。怎么样？就为了弥补我当初拒绝你的错误。给我，我这一个，老子早知道他有这一手。玩鸡贼呀！来，老哥，不要再哭啦，很乖。全靠铁尊保护我。铁尊也乖哈。再见啊！哎呀，现在我们已经到达了第二大城市日喀则，已经好晚了。我们随便先找家宾馆先住下吧，老婆。明天早上哈、啊，还要再继续赶路呢。就这家宾馆吧，去问一下多少钱。不是宾馆。嗯。超过一百二我不住哦。好。房间吗？呃，这里多少钱呢？单间一百，标间一百六。哎，可以啊。单间是可以住两个人吗？人吗可以住，但是单间那个厕所是公厕。哦。房间里面有那个，房间里面有那个厕所跟那个洗手间。今天你瞧这个狠狠心，加六十。住单间。好。好吧，那就单间吧。单间一百的。嗯，对。<笑>好吧。哈哈哈哈哈。可以。今天先对付一晚吧。睡一晚上没问题。干湿分离就不要想了，厕所都没有。走吧，这些东西去。走。吃饭之前，又到了大家最喜欢的每日测评时间。这是公共厕所。嗯，我操！这这公共厕所窗户这么敞亮啊！我对面不看得一清二楚啊！你看又很矮，看到吗？出来逛一下，这条街还挺热闹的。哎，羊杂，吃点这个呗。吃这个呗。走。有羊肉粉吗，老板？啊，来两个羊肉粉吧。哎，谢谢。铁子整块牛肉，吃块牛。铁子说一口粉。嗯。好好珍惜吧。我跟你讲，出镜了又得吃糊糊了。嗯
现在我们就要从第二大城市日喀则，直接杀到离尼泊尔最近的县城念拉木，一共是四百公里了，又是一天的车程。大概我们下午几点钟到？四点钟左右。到了念拉木县城之后哈，我们可能还要坐车到边境，就是这样子。准备出发吧。来吃。够。哎够。三号，你们也是去尼泊尔啊？啊！你们今天到樟木还是直接到尼泊尔？今天到不了樟木，今天到不了樟木啊！有到的话应该能到的。哦，就他早上才有车吗？对，明天上午九点。那念拉木到樟木只有一个小时哎。没有车呀。哦。他到他到那块只有明天上午九点有。哦，其他时间都没有了。而且私家车是过不去的。好吧，那又得再住一天了啊。我们现在要出发了，大概九个小时左右到吧。你看外面的风景挺漂亮的，不是吗？我们再往上爬，看看现在海拔五千二左右，多漂亮啊！那这是生命的禁区啊！怎么样？有感觉吗？没有感觉。我的心跳又到八十二了。我心跳应该九十了。测一下我现在的血氧，嗯，到底多少呢？应该是一个很低的数值吧。啊啊！你看前面那个高的像金字塔一样的山峰是什么名字？珠穆朗玛峰。对，再考你们一个问题：世界上是谁第一个登上珠峰？吃饭了吗？对，吃饭了。多久嘞？半个小时。好嘞。这有一个藏餐馆，看一下吃什么呢？这个多少钱呢？呃，一斤二十三个泰铢。好啊。怎么样？嗯嗯，可以。火炉好香，还有一下午车程嘛。嗯，多吃点吧。我们饭已经吃完了，看一下我们周边的环境吧。你看，高原就是这样子，几户人家聚居，周围方圆数百公里都是温区。现在我们准备下去看看，给你看一个超级漂亮的。我数三十一、二、三，哇塞！过了这个垭口哈，我们离列拉木就不远了，宝贝儿。哇，太美了！这就是列拉木县，看到没有？嗯。在山谷里面的一个县城。这规模还挺大，看着。嗯。现在我们已经下车了，看到了吗？南亚门户，这就是接下来哈、啊，我们一系列要去的国家哈的起始点。今天先住下，明天在这里才能过到口岸去。这里离口岸还有四十多公里呢，啊，要不要住啊？多少钱呢？两百哈，还可以啊。老婆看到没有？雪景房啊，哎，看到阳台里头雪，是不是？看到，这样坨。<笑>现在我们放了行李出来了，我们来看一下这个小县城吧。哇，这块石头这么大的吗？你们再看这边，因为我们靠近尼泊尔啊，这就开始有些尼泊尔商店了，看到了吗？其实这个县城真的很小，你看就一条街子上去，后面就是有积雪的山了，看到了吗？嗯，你看，哦，哇塞，我们真的就夹在两山之间呢。嗯，看到这些啊。我越来越期待我们尼泊尔的行程了，好有旅行感哦！<笑>师傅，这里是到樟木的吗？这是到樟木的吗？对吧？这哪哪票嘞？上车就行了。出发了，现在我们的海拔是三千八百米左右，我们将在一个半小时之内急速下降到海拔两千米，所以山路是非常陡峭的，真漂亮啊这里。有看到沿途的路了吗？在那里，急速下降啊！我们现在到樟木这个小镇了，这个小镇有点意思啊。当年地震以后，很多都搬走了。哇，你看这些，嗯。能够看出来当年樟木的繁花景象吗？你看还有英文写的“菜园 supermarket”， 真的，这中尼边民啊，流动很多的一个地方。哇，你们看这个角度，这就是樟木镇了
，哇，你们看这是猴子。人走了以后哈、啊，哇，真的就被动物占领了。这里，再往这边看，知道那面是哪儿了吗？一河之隔，那就是尼泊尔了，老婆。哦，这边还有猴子呢。你们先换你们汇率多少？十八点五，换多少钱？换多少？买一个一千。一千是吧？换一千吧。哎，八点五。一万八千五。好 ，OK。好。好变变成万元户了。嗯、<笑>换完钱之后，现在，我们就准备过境了，不能录像，一会儿再说吧，铁子们。哇，这就是中尼友谊大桥了，老婆、啊。穿过这道门，我们就正式解锁我们的第二十一个国家。走吧，让我们一起来见证这个奇迹般的时刻吧。跨过来啦！ Welcome to Nepal， 看到没有？老婆，耶！我要踏出尼泊。刚刚我跟你讲啊，中国这个边界好有意思啊。他他看到我的护照哈，他看了之后，他说你是做什么工作的？我说我是环球旅行博主。他说我知道啊，真的。他说我女朋友非常喜欢你们，我去，到哪个桥是对吧？我去，我真的。排面，排面，真的。走吧。哎呦，乖乖哈。哎呦，你是尼泊尔哥哥。他说他可能过了撒红钱。是啊。来了吧。正式解锁我们的第二十一个国家，老婆已经入境了。另外，刚刚那只狗狗叫什么名字，老婆？阿露。你们如果说走这个口岸的话，一定会遇到这只狗狗的，知道吗？对，摸一摸它，就相当于渐渐跟雷儿姐牵手了。走吧。不是牵着门的吗？哦，拜拜。拜拜。拜拜。没有巴士，真的假的？真的呀。真的。这里不是有巴士吗？没有巴士。我已经已经走了。几点？八点半。你们这个车多少钱？十，一百二。一百二啊，一个人一百二。能便宜吗？没便宜吗？没便宜吗？这边加油。水上的啊，我们都是水上的呀。哎呀，都你们都是学生，还巧了，那个车真巧。就这个车吗？啊。哦，塔塔啊。哇！哇！哇！拉不了车，拉不了车。八路，八路，八路，八路。我刚过来的时候，我们都很惊讶，因为男朋友说：“他说我知道你们是谁。”对，我们没有犯罪记录。我说还好，我没有撒谎。我说我是是，我我说我就是一个环环球旅行博主。我当时就说的。前两天不是看你们到那个拉萨嘛，然后说了到尼泊尔，谢谢谢谢谢谢谢谢，又一个铁子，有有更新呀？不是上五千你有吹，下两千还有人吹，你们主要是太久了。很快就跟对，很快就跟笑吹跟，相信我。我们现在是逛逛吧，你看这一河之隔啊，完全不一样了，很印度的感觉，有没有？真就是那种感觉。Namaste，Namaste， 拜拜。你知道还会有一个最大变化是什么吗，宝贝？就是这里的时间哈，北京时间是十二点，我但这里的时间哈，就是十点钟了。在旁边等车，八路，你为什么趴在这里？喜欢刘姐呗。哇！现在我们就出发前往加德满都了。听说啊，尼泊尔这边的路啊。要有点技术才行。上下不方便，这路是真烂了、啊嗯。旁边就是悬崖呀。前面老哥也是第一次出国呀、啊，看啥都兴奋啊。好不好看？兴奋吗？好看，好看。长这么大第一次出国。<笑>到了一个检查站，拍照。这里有没有点嫌疑人的感觉？我给你点，好好好好好好，站那，这样，小姐，来 ，OK，OK，OK， 来了吧，来了吧，来了吧。
百多公里，开了三个多小时了，还没到，可能还有两个小时左右。但是现在呢，准备吃点东西。啊，那么是的。Yes, yes, yes. Thali. 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 Yes, okay. Chicken. Uh, chicken Thali. Yes, yes. 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 来享受一下，尼泊尔的糊糊哈，要比印度的糊糊啊好吃很多。哇，真好吃这个，咖喱味的咸菜，单吃个爽子。我们宁夏人说的啊、哦，啊，把这灵魂之之子浇到里面啊、哦，然后给它搅一搅啊、哦，然后拌一拌啊、哦。好，尝一下，感觉怎么样？哎呀，爽！<笑>对，吃的习惯不？不喜欢。<笑>吃完饭再往前走，很快就可以看到下面就是加德满尼。这就是加德满尼郊区的一些街景。很快我就会进入加德满尼城。进城了？哇，这是够堵的呀！好，快哈！好，哇塞，一百九十公里啊！我们只坐了八个小时就到了。我老婆坐的面瘫了，我真的服了。现在啊，我们就到泰米区来逛逛，又到了大家最喜欢的宾馆随机开箱环节了，哇！铁子们冲就完事了，我的眼屎都有点涣散了。你说这话都好勉强啊！我跟你说，老公啊，不经历困难，怎么见彩虹啊？不经历风雨，怎么见彩虹？<笑>我我想在这儿看一下。不行，你多少钱？多，你看这个，来我给你比价一下，哪一个你好，你可以出。多少钱呢？你们呢？我可以两个人出七十块钱。七十块钱？啊哈。我想再看看。你看我的，你看第二个，然后你比价一下，哪一个是干净，价格是低，你可以住。<笑>可以可以可以，谢谢，来来吧。<笑>我去，这是被我们占领了吗？电玩五楼是什么鬼？哦，狗和人人睡在一起。哇，这好有当地特色的一家了，哇！走吧，单吃一个问子。超过多少你？超过五十。超啊！要是这么低啊！铁定被拒绝了。Hello， Namaste， Please， Namaste， Thank you。来，好，我们吃完来。Uh, how much for two people, huh? Yeah. Without breakfast or without breakfast? Uh, without breakfast. So without breakfast, it will cost like a thirty-five. If you are having that, forty-five dollars. Oh, expensive for me. So how much your budget? Maybe. Uh... We are student, no money. <laughs> no, no, no. How much your budget? I just wanted to know about that. Uh, uh, twenty. Uh, I can make that thirty US dollar for with the breakfast. Thirty dollar, maybe not possible from this area. 嘿，刚那家伙哈，还有点机智哎，他说四十五换早餐美金，对不对啊？然后你说他是学生，他一下就降到三十了。三十还早餐？我操！一下降十五美金。但我觉得我还是我们不该走这样，直接这条街不熟了，我不想。哎，老婆，这里有家宾馆，怎么样？去问一下呗。你觉得多少钱一间这里？超过一百，我住。哎呦，牛逼！<笑>这家店看着还不错呀，你看这个小走廊，是这里吗，老婆？又到了铁子们最喜欢的酒店开箱环节，<笑>我们的豪华宾馆。哦，哦，哇塞！这还不错耶，你别说，挺好的。对，哇，还有街景房，你看，哇，我看一下，天哪！会洗澡都被看见吧？再看一下男团女团的颜值。最后再来看一下厕所呢，有没有我最喜欢的干湿分离？好了，又到了铁子们最喜欢的价格竞猜环节。老婆，我数三声哈，铁子们猜一下多少钱？一
反正雷姐是满意的。二、三，一百七十块钱，再减一百块钱，你们猜对了吗 ？Seventeen， <笑><笑>好爽啊！哎，但是这里有，嗯、啊，尿渍。哎，就我最喜欢住有尿渍。嗯，没关系，气死我能忍，气<笑>死我忍了。现在我们已经放了行李出来了，晚上啊的话该干什么？吃顿好的。我最近哈、啊、听到有些不好的传言，有的帖子叫我们什么“忘帖夫妇”。刚刚啊我们在找宾馆的时候就遇到了一个帖子，今天我们就决定把这个绰号哈、啊、彻底给去除掉。我们的帖子就在前面吗，老婆？该差不多到了，<笑>走吧。<笑>是叫毛衣吗？啊啊啊！叫毛衣，我本人叫毛衣。在路上遇到你们，没想到真遇到我。你们想吃啥？你猜还是我想吃？我带你去吃一个。好，跟我这边有五个。这家怎么样？对，走吧。Namaste, Namaste. Happy to see you. Okay, up there. Happy to see you. Thank you, thank you. Wow. 哦、oh, ，Yes， 就是牛排。Can I have big size? Big, big size, yes. Seven, seven, seven. seven. 对对。Seven. 在，哎，七。对。就完了。还点点其他的呀？对啊，呃，玛莎拉蒂，玛莎拉蒂，呀。对对对。Three 玛莎拉蒂。Three 玛莎拉蒂，呀。一个 big cook。Oh yes。今天必须是铁子先吃这个。必须，我们。出钱好不好？铁子出嘴巴，对，好不好？对，好荣幸，好荣幸，好荣幸。毛衣今年多大呀？我二十一。来，干杯！干杯！干杯！你现在在工作吗？我是，我是休学之前。休学了。对，我是十八岁那个时候，就疫情，我爸妈觉得读书没什么用，加上我那文秘不是很好，他说你干脆拿钱去实习，然后就开始去实习。你现在去了多少地方？国内一些城市和国外相邻国家就第四个，然后我没去多少。哪三个国家？就是新加坡、马来西亚、印度尼西亚，就是三个。哦，还有就是尼泊尔，对吧？对对对，就是就是这四个。旅行上你感觉怎么样？哦、很开心，就是很自由，就是因为在原本的那个城市，感觉会有很多社会关系，但到这儿你就完完全全的做你自己，就没有任何人认识，感觉到一个新的地方。接下来你觉得会继续旅行呢，还是感觉该就是上学呢？我应该会回去赚一段时间的钱，然后再就是攒够一笔钱，我再继续出去玩，再继续出去旅行。毛英，你知道这个是什么吗？这是什么？这就是我们在印度天天都要喝的玛莎拉蒂。这是所有帖子都想知道味道的玛莎拉蒂，为什么他们会说？你们为什么每天早上都必须得喝一杯啊？为什么呢？你尝一下你就知道了。尝一下。哎，帖子先吃吧啊！干了。哇，这个好懂啊！还有那种的，怎么样？磊儿哥，不是很理解。这个这个是什么评价？不是，完了完了完了，没有我想象的那么的好喝。今天必须等到一个满意的答案。对，今天必须满意，那就好喝就完了。<笑>绝了！哦 ，My gosh！ 哇！来来吧，来来吧！我还好只点了一份哦。对对对。我当时想叫三份了，完了。完了，我们简直打包了，我跟你说，整块把我想。这个还是铁子们先吃。那我就不客气了，尝，一起吃一起吃。来吃，来吃了给我们告诉味道。对。这是真铁子先吃哈，这个真铁子先吃，这个这个不吹不黑吗？他们总说我们是忘铁夫妇的嘛，对，总说是你们经常吃吃了一半，然后才想起来，然后又。<笑><笑>完了，不要这么当场揭穿，好不好？这绝对是。哎呦，这铁子先吃，吃上了，哎呦，太幸福了，太幸福了！以前只能做看视频的人。<笑>来，来，来，铁子吃，家人们吃了。<笑>嗯，是好吃的，真的好，嫩嫩，嫩的。你们描述，我觉得它有一点点没有什么味道。谁懂啊，铁子们？坐了一天的车了。铁子们，单吃一个专业。嗯。有味味十足，我尝一口，汁液饱满，舒坦。你那四个国家一共坐了多少趟飞机啊？大概可能十趟，因为有转机，就不停的在转嘛。花多少钱
呃，就包含机票、住宿费还有签证费，总共花六千不到的样子。六千不到？对，嗯、真的假的？真的，极限穷游，极限穷游。<笑>哇塞，厉害啊！看到没有，订单四十六的机票。从吉隆坡到冰城三十，他本来是二百多，然后把那前面二除减掉了，他是反向反向反到账户上。哇塞，厉害厉害，看到了吗？新加坡这些很贵的话，你是怎么住的呢？对啊，我本来就觉得新加坡挺贵，我就只计划待了两天左右，然后我第一晚住的是那种混合间青旅啊，然后本来觉得应该没啥，但是到那之后就八个床，就只有我一个女生，其他七个全是男的。<笑>我怕死了，然后那下面有一个印度人，还有巴基斯坦人、苏格兰人什么的，我又不会什么语言，我落地什么都不会，我就不停的跟他们比划，不停的跟他们用手机说话，就反正住了一晚之后也没睡好，然后我就说，哎，那不行，换个地方。但是那种，那你住宿很贵嘛，就六七百一千，然后住的房间又很小，我就觉得很不划算嘛。然后我就说，那要不睡机场吧？张仪不是世界上最好睡的机场吗？对啊。然后我又哭哭跑到那机场去，然后又看到一条小红书说，他说可能睡机场是违法的，会查办个查。<笑>机票、查签证什么的，然后我又就是又在那里临时找沙发客，我就哭坐那个机场那个地上，我就就是一直搜，搜了之后就给他们每个人发申请，有一个阿尔及利亚男人就回应我了，他就说就是。就是可以接待我，但是他已经有一个美国的沙发客住他家了。他说介不介意同床共枕？我说不不不，我介意，我介意。<笑>然后，然后后面就说，哎，要不打地铺什么的？他说也可以。然后他们的家还挺大的。然后我就半夜十一点就从机场出来，然后就手机当时只有百分之十的电了，然后就走到那个公交车站，坐最后一班末班的公交车，然后又跑去那个阿尔及利亚人家里面去睡觉。然后真正的打了一个地铺，就很潦草的方式。但那个人真的很好，就我真的很感谢他。就我未来有钱，我一定。第一个请他吃饭，第二个请你俩。<笑>对他真的就是真的是救了我。他一来就问我说：“你饿吗？”我说：“饿饿饿。”他立马给我做两个大披萨，然后我们俩就在那吃披萨。他人真的很好，然后他住的地方也就是那种小公寓，然后下面会有泳池什么的。他一直叫我去游泳啊什么的，然后后面第二天带我去徒步，我们去吃饭什么的。他接待过很多很多背包客、沙发客什么的，五十多个吧好像有。然后我就问他为什么要这样做，他又要出钱，又要请他们吃饭，又要又要用时间什么的。对。那他年轻的时候也是沙发客，他说他就是也去了更多国家，什么红海啊，或者说亚洲啊，什么中亚。当自己有这个身份、这个地位、就有钱了之后，他。会就是招待年轻的背包客，年轻的自己，然后住在他自己的家里面。爱是一个缘呐、啊，知道吗？对，他是都会对，都会回到自己身上，对吧？对，太棒了，挺受鼓舞的。我就觉得，我当时我就梦想就是，我以后有钱了，我一定要找一个最喜欢的地方，搞个小房子，然后搞一个最舒服的沙发，然后就招待年轻的背包客。一定要看你到门口进去。对，嗯。毛衣，我们路上见，路上见，别的国家见，多<笑>现在我们就准备适当的探索一下加德满都这座城市。这座城市里面哈，有很多神秘的地方，值得一探索。走吧，出发 ，Let's go。开局就被堵了呀！我去，这个老城啊，真的也是够混乱的。这是什么好吃的呢？小鱼干，辣的 ，fish， yes， OK， how much？ 这样就是 three hundred rupee。You wanna try？ 哇，耶耶，哇 ，thank you。哦，嗯，很好吃啊，这个。还不错哎。嗯。You like spicy？ Yes, yes, I like spicy. Yeah, 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 I can try. 哇哇哇，我手都在打抖。哎呦，真的有点辣，很辣吧？这应该。OK， can。我们两个不玩这个吗？哇，好。You hand made right？ Yes。哇， nice。不吹不黑哈，但这个小鱼干绝对可以打到八十五分，绝对没有问题，太好吃了。看他还不玩。OK。啊。除了这些市场有趣的辣椒以外，你看这里，像不像是穿越回了中世纪一样？你看那建筑下面穿着纱丽的女性。你看这条街就更加明显了，看到了吗？拥挤的人群啊！这里还有一些卖铜器的，看到了吗？你看这个建筑甚至都要塌了呀！在下面还有卖鞋的，随处可见的神庙。再来看向这面这个店，我的天哪！
太漂亮了吧！这群人他们聚集在一起在干什么呢？在写字。这个是免费帮你写名字的，就写我们中文的名字。哇塞！ Chinese name change. They found. Yeah, you have to you have to write in English. Do you know English? Oh yeah, English. Yes, I know English. Okay. Wow. Who is it? Lei. 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 Joyce. This book looks pretty good. Oh, really? Yeah. Oh, interesting. 这就是我们的尼泊尔名字了。其实当中还加了一些，附加一些祝福，就有点类似于六字真言“嗡嘛哩呗呗哄”加名字的意思，真漂亮。嗯，打电话，打电话。米托，米托，米托。苏班，看了这么多哈，还是有点辣呀。这有一家正宗的奶昔店，过去看看。拉西，这丢拉西。OK。哦。这一看就很正宗啊！哎呦，一般来说走累了哈，总有地方能够满足你的兽欲了。我先不忘喝，哎，有点热了哈。嗯，这有点热，铁头。所以这样铁头绝对不会，不让你们先吃了有没有？来干一杯。我跟说，永远都是铁头。对，忘记没关系奶昔永远都是顶级美味，真的好喝。米豆，哈哈哈哈哈！再往前走，就是著名的加德满都皇宫杜巴广场了。这可是世界文化遗产啊！十年前的那场地震啊，摧毁了大部分的地区，现在修好了。哎，这还是要收门票的，这里门票多少钱呢？啊，好吗？呃 ，one thousand per person。哦 ，OK。Who's five hundred？ India, Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Afghanistan. OK, OK. So, do you speak Chinese? Oh,、uh, my friend speaks Chinese, but if you take me, I can speak very simple English. OK. English, simple is OK. Oh, how how much? Uh, two people is OK. If I run away. OK. You understand? Come on, Paris, Paris. Oh, come on. 那第一步，我们首先来参观一下他们的皇宫吧。这就是他们的皇宫了。这哥们将为我们做一个简单的介绍。中国 government give money to build. OK. It took ten years, and we are very thankful to Chungo government. OK. Tijan, they were broken into Tijan, yeah. Yeah. So different colors. Yeah. Old one. Yeah. So this new one. New one. OK. 啊，这些全部都是重新新建的。再看看这里，中国文化遗产研究院，应该是他们负责整个皇宫的修缮的，对吧？你知道吗？其实我们在很多国外的景点看到都是外国人帮助他们修复，然后看到中国帮助尼泊尔修复，你觉得很感动。大家都在默默努力着，为这个世界做一些事情。再看一下这里。这里就是他们的王位了，看到了吗？哦、宝座、啊。对，现在已经很久没有国王了。你们看他们的王位后面是一个蛇的造型，九头蛇，那就是传说中的比什奴，应该是对他们起一个守护的作用。这个五个窟那个不就很像吗？对，你看文化又串起来，对吧？哦，天哪 ！The place is here. OK、哦。当时二零零一年的时候啊，他们国王在这里举行一场大型的宴会，一个兄弟哈、啊。就把他们几乎国王的所有家族人都杀死了。那这个不是血色婚礼吗？对呀、啊，然后更有意思的知道是什么吗、啊？更有意思的就是那个兄弟最后成为了唯一的继承人嘛。再看这旁边，这旁边就是他们的日晷，知道吗？你看这里就可以清晰的分辨出时间。嗯，很有趣哈、哦。这是他们那个年代的国王的卫生，我们跟他们一起拍张照片。这就是新任的库马利女神。这是他们整个信仰体系当中最重要的一环，连国王哈，嗯，都会跪倒在他的脚下。这是在普通民间的女子当中哈，选择那种不吵不闹的。成为库玛丽呢，是要三到七岁的处女，而且她不能流过血，也没有生过病，特别是她牙齿要非常整齐。所以说，等她第一次出巢来了之后，就得退位了。哦，她在任期期间，她是脚不能触地的，除非大型的节日。这是他们的国物馆，我们现在进去看看
Oh, this Kumari. Yeah, Kumari. Yeah. New sin, yeah? Uh -huh. And King is receiving call from the Kumari uh -huh. blessing. Mm -hmm. This is a September, October that is called Indra Jatra Festival. Three person, three the real person is the selected to be the new sin. Now it's the evening at 4 o'clock. The temple of the temple is the Kumari and Hori Sun. For a moment, he will meet us again. 哇塞，快挤爆了！现在小院里已经排满了，能看到了吗？这里是完全不允许录着他的哈，我只能形容一下。Namaste，Namaste， 啊 Namaste、呃，库玛丽女生出来了，情绪很稳定，面对那么多人，她没有一丝的表情，就跟你们在照片里看到的一模一样。她看着我，我看着她，大家四目相对，然后她的手紧紧的抓着栏杆。又把他放下去了，他站起来，试图看一下我们，然后转身又走了，就离开了。嗯，就三十秒钟时间，完了三十秒，基本上十秒钟左右。哦，离开了，离开了。我刚看到库玛丽，真的就是一个小朋友，一个淡定的小朋友。其实，在梵语中，库玛丽就是公主的意思。所以接下来的话，我们将要去什么地方？神秘的地方。现在我们已经到了这个神秘的地方了。这个神秘的地方有一个非常非常著名的特征，不知道你们看不看得到？这个神秘的地方有非常非常多的这样的猴子。这个地方的学名叫做斯瓦扬布纳特神庙，说人话就是猴庙。对，这里也是世界文化遗产。在这里，我们可以看到整个家的满座的全景。我的妈呀！你们看，你想爬到那上面有多不容易？几乎是成锤子状了，那上面。哇塞，你们看这面，阳光啊，破云而出，照着整个家的满都谷地，这个也太漂亮了。其实加都只是我们尼泊尔行程的开始，接下来我们会去到很多尼泊尔的其他地方。我有预感哈，我觉得尼泊尔肯定会为我们带来很多精彩的行程，所以啊，我们的故事就在这里作为结束吧。最后，我们来报一下木板。我们是两个小时。今天是我们百国旅行的第七百零七天，我们现在在尼泊尔的加达满都的侯庙。最后，我们会陪你走过。六年的时光，拜拜。